Չինաստանին պատկանող տիեզրանավը հունվարի երեքին բայր է չկատարեց լուսնի հակարակ կողմում, բեկում իրականացնելով երկրագնդի բնական արբանյակի ուսումնասիրման պատմության մեջ, կանի որ մինչ այժմ ամերիկյան և խորորդային Եվ դեկտեմբերի 12-ից պատրաստվում էր վայրեջքին, որը իրականացվերց հունվարի երեկին։ Չինական դիցաբանության մեջ լուսնի աստծուանունը կրողթի եզրանավը չանի չորսը վայրեջքի իրականացրել է հարավային բևերի այդ կենի ավազանում և արդեն երկիր ուղարկել լուսնի մակերևույթի վերակատարած առաջին լուսանկարները։ Կանի որ այն գտնվում է լուսնի հակարակ կողմում, տավյալները նախ կոխանցվում են ուղեցրում պտատվող չուչի ու անվանումը կրող չինական արբանյակին, որն է լայն ուղարկում է դեպի երկիր։ Չանի չորսը այժմ սկսելու է ուսումնասիրությունները ոնք հարմանի խարնարանում, ինչ արեգակնային համակարգում ամենամեծ հարվածից առաջ եկած 2500 կիլոմետր տրամագծով և 13 կիլոմետր խորությամբ հսկա իչվածք է, այն լուսնի � բացի լուսնի ժայրաբեկորները և հարվացից հալված ժայրեր ուսումնացիրելուց, չինացի գիտնականներ նասում են, թե այս հատվածը գերազանց վայր է ռաջյո ասխագիտության համար, կանի որ պաշպանված է երկրագնդի այսպես ինչպես նաև մետակսի որդի, շերամի ձվերով։ Նպատակը կենսաբանական փորձեր իրականացնելն է, որի վրա աշխատել են չինաստանի 28 համասերանների մասնակետներ։ Չանի չորսի առակելությունը չինաստանի կողմից լուսնի ուսումնասիրության Չորորդ և հինգ երորդ առակելությունները նախատեսում են հետ վերադարձ լուսնի մուտ կողմից իրենց հետ երկիր բերելով լուսնակարեր և հող երկրի վերադերանք ուսումնասիրելու համար։ լուսնի հակարակ կողմը հաճախ են անվանում մուտ � Սակայն իրականում երկրագնդին նայող կողմի նման այստեղ մութ է երկու շապատ և ծերեք է հաջորդ երկու շապատների ընթացքում։ Իդեպ չինաստանը տիեզերական հետազոտությունների բնագավորում ունի առաջնային տեղ զբաղվաց։ Եվ դրանից հետոն միային 15 տարի պահանջվեց լուսնի հակարակ կողմը մեկնելու համար, ուր չեին եղել ոչ ամերիկյան, ոչ էլ ռուսական տիեզրանավերը։ Հիմա երկրի վրա անհամպեր սպասում են լուսնի հակարակ կողմից տաց Because we are facing the solution to the solution.